Amici di Casa Chievo, ospite in questa occasione, un ospite davvero d'eccezione perché abbiamo con noi Antonio Allegra, direttore Mercato Italia delle figurine Panini. Benvenuto Antonio. Eh, grazie, buongiorno. Allora, eh, ho l'impressione che eh, se vogliamo partire da, dall'inizio la figurina fosse un pezzo di carta con eh, l'immagine di qualcosa o qualcuno, poi la figurina è diventata Panini. Ma per certi versi è una bella definizione perché in effetti è proprio così, la figurina è tutt'oggi un pezzo di carta che è diventato adesivo ma che in realtà ha acquisito un valore speciale grazie alla magia che i 50 anni di storia siamo riusciti a creare attorno a questo pezzo di carta e quindi il fatto di eh, acquisire già questa, questa immagine strappando una bustina e questo gesto è quasi liberatorio, l'odore delle figurine, quindi la sensazione e appunto fisica che, che danno lo sfogliare eh, le figurine per figurine e trovare magari il proprio giocatore preferito, il proprio eroe poterlo portare sempre con sé o raccoglierlo in questo scrigno delle meraviglie che è l'album la sensazione del completamento di l'album sono tutta una serie di emozioni che effettivamente vanno molto al di là del semplice pezzo di carta ecco lei ha parlato dell'album e degli album questo può essere un punto di successo particolare perché all'inizio eh, anche negli anni 70 80 c'era qualche concorrente poi i concorrenti soprattutto per le figurine dei calciatori sono spariti ma sicuramente eh, l'album è stato un elemento fondamentale eh, nel successo delle figurine panini devo dire che giuseppe panini teneva moltissimo alla qualità editoriale del prodotto e alla ricchezza editoriale e in tal senso abbiamo cercato di portare avanti la tradizione arricchendo sempre più eh, le nostre collezioni appunto di contenuti statistici, informativi, editoriali in genere. E quindi l'album Panini già da vuoto eh, spesso si accusano quasi fin troppo bello, <ride> mentre eh, il buon Peppino Panini diceva che da, da vuoto doveva essere brutto e diventare bello da pieno, ma, ma è vero che per certi versi appunto l'arricchimento e de, degli stimoli ha fatto sì che anche noi ci siamo sentiti in qualche, in qualche maniera obbligati appunto a rendere già l'album speciale in termini di materiali e di immagini. E così abbiamo arricchito anche le figurine, quindi oramai eh, la figurina è diventata una vera e propria carta d'identità del giocatore, con un sacco di informazioni immediatamente disponibili per il collezionista. Tutti insieme in un album sono veramente fantastiche. Quanto tempo prima riuscite ad arrivare a decidere, per esempio, come sarà la figurina e come sarà l'album dell'anno prossimo? È un percorso che praticamente non si ferma mai. Eh, posso dirvi che adesso, siamo di fatto a marzo, abbiamo già fatto le prime riunioni per la collezione 2015-2016 proprio perché eh, avendo fresco il feedback dei, dei consumatori e dei collezionisti su questa collezione eh, abbiamo voluto subito fissare alcune idee, alcuni, alcuni concetti che svilupperemo nei prossimi mesi che poi evidentemente sottoporremo magari durante dei focus group o, o dei questionari a gruppi di servizi collezionisti e che realizzeremo poi diciamo, a partire dall'estate e nei mesi successivi però è veramente un percorso che dura un anno la Panini negli anni, eh, parlo sempre delle figurine dei calciatori in particolare ovviamente, no? ha cambiato, c'erano anni in cui si cambiava spesso il formato, cioè una volta il giocatore a tutta figura, una volta il giocatore con la figurina piccola e con l'azione, poi invece da, da un po' d'anni più o meno il formato è quello diciamo quadrato rettangolare, è una questione di scelta economica o cos'altro? No, assolutamente non scelta economica, eh, diciamo che vabbè, gli anni 60 sono stati gli anni in cui i fratelli hanno in qualche maniera un po' aggiustato il tiro sia sui materiali che, che sui formati, gli anni 70 sono stati gli anni della sperimentazione ed effettivamente come ricordava lei ogni anno cambiava formato, devo dire che personalmente, essendo poi un collezionista di, di quell'epoca, eh, uno dei, dei motivi di, di emozione di scoperta dell'album successivo era proprio vedere come sarebbero state rappresentate eh, le figurine dei giocatori. Dagli anni 80 in poi ci si è fissati invece su, su mezzo busto, questo perché una serie di studi di ricerca di mercato ci avevano e ci continuano a dire che in effetti il mezzo busto ha eh, agli occhi del collezionista un valore fondamentale, mi spiego meglio, se io ho una figurina panini di un giocatore è come se eh, avessi la sua carta d'identità, lo riconosco, sono incontro per strada, con la figurina in mano lo riconosco, se io avessi invece una bella immaginazione, magari anche spettacolare, non ho lo stesso, stesso impatto, è, è una foto, una bella foto di un giocatore, ma non ci arriva al riconoscimento, quindi in questo senso, almeno diciamo per la parte principale dell'album, riteniamo che siano corrette le figurine a mezzo busto, eh, vi confesso che ogni anno al nostro interno si scatena comunque un dibattito, perché eh, a me personalmente piacciono moltissimo, se penso all'album 72-73 piuttosto che ai successivi, 
magari c'erano figurine con immaginazione, testine e scudetto, formato rettangolare, erano veramente splendide. E anche da dire, che se, ci, se vi ricordate, eh, spesso le immagini in azione in realtà magari hanno riprese in allenamento o in tutta con uno che pareggiava, sì. mentre evidentemente i collezionisti di oggi ci chiedono immagini giustamente spettacolari. Quindi c'è anche un tema di acquisizione poi dei materiali fotografici adeguati, però è un qualcosa che valutiamo ogni anno. Però se non erro, l'anno scorso, mi corregga lei, anche se lei è responsabile dell'Italia, l'anno scorso o l'altro anno mi è capitato di vedere le figurine spagnole che invece sono fatte diversamente. Assolutamente sì, in questo senso eh, Panini è, è una grande multinazionale oramai, è un gruppo che è presente in oltre 120 paesi ed è una sorta di federazione, cioè ogni responsabile di mercato gestisce eh, fondamentalmente in autonomia i prodotti eh, de, de, del suo mercato, mentre i prodotti internazionali come i mondiali vengono coordinati dalla casa madre a Modena e quindi il mio collega spagnolo eh, ha portato avanti un formato che in realtà è storico, tradizionale per la Spagna di figurine in azione. Un'altra differenza importante è che la Spagna esce con l'album all'inizio della stagione, subito, e, ed esce con foto della stagione precedente, quindi in qualche maniera i collezionisti spagnoli accettano di avere un album con foto vecchie e un album che oltretutto cambia di settimana in settimana perché vengono aggiunte in corso d'opera le figurine dei giocatori che cambiano squadra, perché comunque uscendo praticamente inizio agosto il calcio mercato è ancora aperto anche in Spagna, e quindi via via che i giocatori cambiano squadra vengono aggiunte delle figurine. Secondo me è un modello che in Italia farebbe fatica ad attecchire, proprio perché c'è una tradizione di tipo completamente diverso. Però è vero che mh, a livello panini nel mondo comunque si possono trovare esperimenti formati di, di collezioni diverse. E, e, e confesso che poi noi ci incontriamo periodicamente a Modena proprio per condividere queste esperienze perché non si sa mai, si può sempre imparare e cambiare. Ecco, questa storia del calcio mercato aperto tutto l'anno, quanto, quanti problemi vi ha dato? <ride> Allora, devo essere sincero, quando ci arrivò la notizia che, che nasceva il calcio mercato di gennaio, ovviamente non la prendemmo benissimo, mm. perché l'uscita tradizionale Panini, che aiuta i giorni dell'anno con la campagna da gennaio in poi, era dettata appunto dal fatto che il calcio mercato, ricorderete, finiva ad ottobre e quindi c'è un calcio mercato autunnale, su quello noi completavamo l'album, che quindi risultava perfetto e corretto, e uscivamo appunto sotto Natale o poco dopo. Quando è nato il calcio mercato di gennaio abbiamo riflettuto se cambiare la data di uscita, modificare qualcosa. Alla fine abbiamo deciso di mantenere, anche per tradizione, la data di uscita e aggiungere qualcosa con riferimento agli aggiornamenti e transfer di mercato di gennaio. Abbiamo fatto delle diverse prove, non so se ricordate, più di dieci anni fa ci furono figurine cambia maglia sì. e quindi praticamente si poteva incollare sul giocatore la maglia della nuova squadra. Sì. Però devo dire che fu un esperimento che non ebbe particolare successo tra i collezionisti. Poi abbiamo avuto, ehm, fino all'anno scorso di fatto, le figurine di aggiornamento, cioè in ogni squadra erano presenti 4, 5, 6 spazi per i cosiddetti aggiornamenti a seguito del calcio mercato. Quest'anno abbiamo cambiato ancora, quest'anno per la prima volta c'è una sezione calcio mercato all'interno dell'album che abbiamo realizzato in collaborazione con, con Sky Sport e sono le figurine diciamo, dei cosiddetti colpi di mercato, quindi sono 44 figurine che hanno lo stesso formato eh, delle altre diciamo, standard con appunto i, i, i colpi di mercato, ma in realtà tutti i giocatori che hanno cambiato squadra nel corso del calcio mercato di gennaio avranno un mini sticker, un, diciamo una strisciolina adesiva che si potrà incollare nella pagina rispettiva della squadra nuova dove a, al momento abbiamo gli altri titolari in rosa, quest'anno abbiamo arricchito molto l'album e quindi oltre alle 20 figurine dei giocatori diciamo standard, abbiamo inserito per tutte le squadre tutti gli altri titolari di rosa in questo formato di striscioline e abbiamo fatto spazio per aggiungere tutte le striscioline che si vogliono, quindi non sono neanche più limiti quantitativi a quanti giocatori arrivano, ci sono squadre che hanno cambiato diversi giocatori, tutti avranno comunque la foto e le informazioni principali inserite nella pagina della nuova squadra. Come sono i numeri di questi anni? Eh, riguardo alle figurine cioè la sensazione chiaramente è che col cambio dei tempi anche voi avete cambiato molto con lo sguardo per le app per il web eccetera ma la figurina una volta era una cultura ogni ragazzino io sono uno degli anni 60 quindi quando ero ragazzino bastava incontrare un qualsiasi ragazzino sconosciuto e aveva le figure in tasca ecco oggi è fatica far quadrare i numeri con le figurine i consumatori sono tanti pochi come, che cosa può dirci di allora, questo? Eh, sono sincero ehm... È sicuramente fatica, ma la fatica principale è dovuta ai costi dei diritti per realizzare i nostri album. Mm. 
perché comunque come ci sono costi dei diritti televisivi, anche noi paghiamo dei diritti eh, importanti alla Riga Calcio e conseguentemente alle squadre e ai giocatori per realizzare i nostri album, quindi sono dei costi fissi che ogni anno incidono pesantemente sui, sui progetti. Poi evidentemente c'è il rischio di impresa, comunque bisogna stampare <ride> tanto, certo. distribuire e sperare che, che funzioni. Se vediamo il fenomeno in generale, posso dire comunque che è un fenomeno assolutamente vivo. Dico che un paio di numeri che forse da, rendono l'idea. Noi stiamo di avere ogni anno non meno di un milione e mezzo di collezionisti attivi. Quindi ogni anno un milione e mezzo di italiani si mettono a fare album dei calciatori, che è un numero importante e che porta, ed è intuitivo, a eh, comunque, non posso dire un giro d'affari perché non posso dare cifre esatte, però eh, in termini di, di vendite si parla di svariate decine di milioni di bustine calciatori vendute ogni anno, quindi è evidente che è un fenomeno ancora importante. Rispetto ai nostri tempi, essendo anche io arrivato negli anni 60, diciamo che quello che è cambiato è il ruolo sempre più importante de, degli adulti, che eh, se appunto quando eravamo giovani noi magari un po' osteggiavano questa passione perché era un, era un costo, perdita di tempo, distrazione, oggi al contrario, in questo senso anche gli educatori ci stanno supportando, vedono nelle figurine, nello scambio delle figurine, una, un'esaltazione di un momento di socializzazione, un momento ludico, è anche un momento importante nel processo di crescita dei, dei ragazzini e, e quindi in questo senso abbiamo anche tanti collezionisti adulti che partono appunto con la scusa, e lo dico tra virgolette sorridendo, di magari stare con il proprio figlio, adesso anche con il nipotino, e invece magari trovano il piacere che appunto provavano 30-40 anni fa. E quindi la base tra tanti, tutto il target, si è assolutamente ampliato. Non a caso noi facciamo spesso campagne diversificate anche in comunicazione tra, sui ragazzini e sugli adulti, proprio perché sono diciamo, target diversi e anche leve emozionali diverse, comunque unite nella stessa passione per le figurine. Ecco, lei ha sottolineato l'aspetto sociale e mi viene da pensare anche all'aspetto culturale della figurina, perché quello che oggi mille mezzi fanno dalla, da, dalle televisioni a tema sportivo al web eccetera, una volta voglio dire lo Sky era la figurina, perché tu imparavi vita, morte e miracoli del giocatore proprio dalla figurina. Ma è, è esattamente così, devo dire che ancora permane un aspetto educativo, se vogliamo più generale, cioè i ragazzini si avvicinano appunto al mondo delle figurine, tramite le figurine imparano fondamentalmente i numeri e le lettere e quindi in questo senso già 4, 5, 6 anni magari non sono neanche vicini al calcio, però con la figurina eh, cominciano appunto ad acquisire manualità e a appunto, imparare eh, qualcosa. E, <coughs> chiedo scusa, e, è evidente che poi c'è l'aspetto informativo invece riferito ai dati e come giustamente diceva lei, oggi abbiamo mille fonti sempre aggiornate e se vogliamo molto più eh, ricche anche della, della singola figurina. Devo dire che però il formato per certi versi deve avere qualcosa di magico, perché anche parlando ad esempio con gli amici di Sky appena citati, eh, io vedo che hanno i nostri album, o magari li tengono lì perché sono comodi, sono piacevoli da consultare, sono immediati e, e quindi in questo senso comunque possono essere un valido supporto. E poi proprio quello che si diceva prima, al fatto che la figurina è un qualcosa di più di, un, di un'immagine e di quattro dati è veramente il giocatore che sta sempre con me e quindi torniamo alla magia del, del collezionare e a perché dopo 50 anni siamo ancora qui non è certo un segreto che, che io le racconto perché gli avranno già detto ma insomma sono molti i radicolonisti che hanno o l'album o l'almanacco illustrato sempre quando, quando si lavora insomma <ride> Sì, no, infatti in questo senso è bellissimo, devo dire, io l'ho visto spesso anche in occasione delle manifestazioni internazionali, parlo sì. di europei e mondiali, ho visto delle foto appunto in, in tribuna stampa molto molto belle, magari appunto di cronisti che con giocatori di squadra magari non, non ben conosciute, hanno sotto l'album magari anche qualche appunto aggiunto da loro a penna con dei pizzini, sì. però veramente l'album è lo strumento più facile se vogliamo eh, per, per apprendere le informazioni di base. Senta, eh, sempre tornando strettamente al discorso della figurina, io le chiedo, ma è vero o è un falso mito quello che in realtà eh, qualche volta non vengono buttate fuori tutte le figurine insieme per cui nascono quelle rare che vengono pubblicate dopo? Allora, lei ha usato il presente come verbo, in questo caso, eh, diciamo sotto mia dieta responsabilità, posso dire serenamente... Che oggi è così... Oggi non esistono figurine, se qualcuno deve passare da Modena vedrà come le stampiamo, quindi il foglio stampa vedrà che ci sono tutte le figurine messe insieme, nessuna in, in, in numero maggiore ad altre, quindi oggi non è sicuramente così. Dico molto serenamente che in realtà è una nostra scelta, cioè se noi decidessimo, alcuni miei colleghi all'estero lo fanno, 
di avere, non so, 15% di doppie mediamente in ogni bustina, noi abbiamo un ufficio che di mestiere fa solo quello e quindi calcola la mescola <ride> per uh, avere un certo tasso di completamento. Diciamo che per Italia io non ho mai dato questo tipo di, di indicazioni. Se andiamo ai nostri tempi, quindi anni 70, ci sono almeno due fattori che in realtà potevano portare alla figurina rara o addirittura introvabile. Il primo era banalmente tecnico produttivo, quindi immaginiamo appunto la stampa e immaginiamo una mescola a mano con dei ragazzi con delle, delle vanghe, delle... <ride> quindi è eh, qualcosa di assolutamente non scientifico e eh, eh, quindi già lì eh, appunto c'è cioè, cioè anche il rischio di avere la stessa figurina due volte in un'unica bustina. Un secondo tema era il tema eh, appunto di riferimento del materiale fotografico, in effetti i fotografi giravano con mezzi molto più lenti rispetto a quelli di oggi, non avevano possibilità di comunicare con la redazione in via digitale per cui se avete fatto una foto adesso eh, a Verona dopo 30 secondi e da noi a Modena già pronta certo. a essere elaborata, aveva fatto tutto il giro dei tipi e venivano con i negativi e le diapositive e ce le portavano e ad esempio a questo tipo di, di problematica possiamo fa- ricondurre la storia del, dell'introvabile pizza balla quindi ha un calciatore del 64, eh, più Luigi Pizzava la portiera della Taranta, effettivamente figurina introvabile, semplicemente perché non era presente il giorno che il fotografo andò al ritiro <ride> e noi andammo con una prima tiratura senza Pizzaballa, quindi veramente era introvabile. Poi ovviamente recuperammo la fotografia, eh, venne inserito sul foglio stampa e, e fu assolutamente una figurina trovabilissima, però era già nato il mito. E quindi queste sono due ragioni reali. Poi c'è una terza, che io riferisco per dovere di cronaca, e cioè che Peppino Panini ogni tanto si avvicinasse alla macchina dove siano le bustine e facesse scomparire qualche bicchietto di qualche giocatore magari un po' più famoso di altri. Qui siamo nel campo della leggenda, assolutamente non provata. Io confesso di aver più volte chiesto al figlio di, di Peppino, eh, Antonio, se fosse vero o meno. E devo dire che, che Tonino ha sempre negato decisamente. A questo punto ho fondato i motivi per credere che sia vero. <ride> Senta, mi dica qualcosa sul web e poi sul, anche sul mercato web delle figurine, cioè voi le vendete e, e quindi adesso mi spiegherà l'oggi, però eh, c'è, c'è, c'è un collezionismo veramente potente che si muove sul web per ritrovare le figurine di una volta. Il web per noi è una grazia. Se, se può spostarsi un attimo perché la sento male in questo momento. Pronto, ci siamo? Sì, sì, vada. Pronto, pronto? Perfetto. Allora, per noi il web è un alleato, quindi se qualcuno può pensare che si sia vissuto il multimediale, il web e i videogiochi come dei concorrenti, in realtà noi abbiamo cercato di vederli come un'opportunità per eh, espandere un, un piacere che comunque rimane un piacere fisico. Quindi in questo senso eh, il web tende, tende, tendenzialmente non è sostitutivo del collezionismo fisico, ma cerca di fornire tutti gli strumenti a supporto del collezionista, quindi traduco, ci sono i nostri siti internet, le pagine Facebook, Twitter, Instagram, l'applicazione, che permettono di fare, ad esempio, la manco vista digitale, hanno le news in tempo reale, possono ordinare figurine mancanti eh, da app, possono farsi la figurina personalizzata, possono organizzare eh, momenti di incontro e di scambio, hanno le informazioni sul panini tour, eh, quindi in questo senso sono tutti strumenti a supporto del collezionismo che, ripeto, rimane fisico. Abbiamo comunque realizzato anche collezioni virtuali. Eh, sul mondiale dell'anno scorso eh, eh, non so quanti miliardi di pagine sono state generate dal, dall'album virtuale Panini quindi in questo senso comunque si può giocare eh, su web ricordando le figurine, però il nostro core business rimane assolutamente fisico, un discorso a parte è dato invece dal valore appunto dei, dei prodotti storici che in qualche maniera il web aiuta a commerciare e in qualche maniera amplifica come, come risultati economici quindi effettivamente vi sono prodotti di, degli anni 60, 70, ma anche più recenti, che hanno quotazioni importanti. Magari è possibile differenziare tra figurine autoadesive e trading card, che sono quelle non autoadesive di tradizione americana. Sì. Perché? Per quelle americane, che a parte che esistono da molto più tempo, perché si parla dei, dei primi del Novecento, se non addirittura prima, è il valore è dato dalla singola card. E quindi magari c'è una card, un giocatore specifico di baseball del 1912, che può valere anche decine di migliaia di dollari. Nel caso degli album tendenzialmente valgono di più le raccolte complete e quindi se veniamo al nostro mondo un album calciatori non so, 61, 62, 62, 63 può valere se perfetto, completo e in buono stato 3-4 mila euro, giusto per dare un'ordine di grandezza. E poi valgono molto anche eh, i prodotti collaterali, ci sono collezionisti che collezionano tutte le bustine ad esempio sì. o i materiali pubblicitari. 
eh, o comunque gadget, quindi in questo senso c'è effettivamente un indotto importante e anche di valori economici importanti che il web di fatto crea grazie al commercio e alla visibilità che dà ai prodotti di figurine. Avete mai pensato di rifare le figurine giganti? <ride> eh, sì, la risposta è assolutamente sì. Come, come dicevo, ogni anno ehm, noi partiamo da zero e passiamo ore e ore a sfogliarci gli album, uh, i 54 album finora sviluppati, proprio perché in questo senso i fratelli Panini erano, erano geniali, comunque hanno creato tantissimo, tantissime idee, dei tanti spunti e quindi mh, le confesso che ci capita <ride> quasi ogni anno di rubare qualcosa da qualche album storico. Il discorso di maxi figurine oppure di bustine doppie o di formati misti è un, un discorso che stiamo valutando. Già quest'anno, ad esempio, all'interno delle scatole sì. da 100 bustine abbiamo aggiunto delle maxi card, in questo caso stampate con tecnologia americana. Noi abbiamo anche Panini America che è specializzato in prodotti appunto eh, di trading card e comunque di matrice statunitense. Abbiamo preso la tecnologia e realizzato una collezione di 20 maxi card. Eh, disponibili solamente appunto acquisendo le scatole oppure andando a trovare sul mercato secondario e devo dire che ha avuto molto molto successo quindi non escludo assolutamente che nei prossimi anni si vada a riproporre magari una subcollezione in un formato diverso o comunque qualche fuori raccolta un po' speciale certo che i giocatori di oggi sono troppo abituati a essere fotografati ci mancano un po' le facce strane dei giocatori di qualche anno fa questo, questo è verissimo Devo dire che più volte faccio strane e dichiaro che faccio da giovani vecchi. Sì. Eh, se prendiamo diciamo, uno degli anni, primi anni 60, ci sono ragazzi di 20 anni che, che oggi sì. eh, ne avrebbero non meno di 40, e al contrario ci sono degli splendidi quarantenni che, che veramente sono, sono in forma e curatissimi. Effettivamente, avendo questa abitudine e attenzione anche all'immagine, eh, portano, portano delle immagini appunto. De, e, e, assolutamente curate e ineccepibili poi non parliamo del discorso delle capigliature che è veramente una, una, è diventata una cultura quindi ci sono giocatori che ci fanno impazzire sì. perché cambiano i capelli ogni, ogni pochi mesi <ride> e quindi magari noi dobbiamo da un album all'altro stare attenti a, a guardare una foto recentissima perché sennò eh, risulta evidente che, <ride> che, che non, è, ecco, non è aggiornato quindi eh, è sicuramente un gioco divertente devo dire che sfogliare appunto gli album calciatori di questi 50 anni è un po' eh, fare un un escurso rapidissimo sulla storia del costume italiano solo guardando le facce, gli sguardi, le capigliature e le magliette di questi giocatori capiamo un po' come, come si è evoluto il costume del paese le faccio l'ultima domanda a tema libero mi dica quello che vuole sulle figurine del Chievo Verona eh, eh, sicuramente è stato eh, un bel arricchimento dell'album devo dire una bellissima storia un bel arricchimento e noi come Panini siamo, siamo contenti di, di avere belle storie da raccontare proprio perché l'album eh, in questo senso si chiama Calciatori e eh, dove tutti i calciatori sono uguali tutte le squadre sono uguali hanno lo stesso spazio e per noi è fondamentale per i nostri consensi è fondamentale appunto eh, poter vedere anche le proprie squadre magari appunto piccole si può tranquillamente dire nel caso del Chio Verona che è comunque una grande squadra per quel che ha realizzato ma eh, numericamente non ha l'impatto certamente della Juventus certo. però che hanno appunto eh, una bella storia dietro e comunque si, si difendono bene, sono, sono orgogliose, sono ben gestite e quindi in questo senso eh, devo dire che è stato un, per me un piacere avere la possibilità di aver avuto una scuola collettiva Verona da, da aggiungere all'album, proprio perché è nello spirito dell'album, ripeto, eh, grandi e piccoli sono uguali, si confrontano sulla stessa base, i nostri collezionisti sono uguali, quindi non ci sono eh, i giovani i vecchi, non ci sono i ricchi o i poveri o con idee diverse, davanti a un album siamo tutti, tutti uguali. In questo senso, ripeto, eh, il Chievo Verona è, è al posto giusto <ride> dentro il nostro album. Ringraziamo Antonio Allegra, direttore del mercato Italia della Panini e ovviamente buona figurina a tutti. <ride> Grazie a voi per l'ospitalità.